Barcela reaparece en la esfera pública tras anunciar su retirada de la carrera electoral. Con su anuncio del pasado lunes se abrió el debate interno por la sucesión al frente de la lista que UPN presente a las forales de mayo. Barcela se ha mostrado categórica ante quienes reclaman primarias. Unión del Pueblo Navarro tiene unos estatutos aprobados y vamos a cumplir los estatutos que se aprobaron en el Congreso y, y no se recogen las primarias, se recogen otro proceso participativo, pero no el de primarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así lo ha querido dejar claro la presidenta regionalista ante esas voces que se han alzado en el seno interno de su partido reclamando primarias. En la lista de nombres que afloran como candidatos probables el del consejero de Políticas Sociales Iñigo Allí, que se echa a un lado anunciando que no se va a presentar para encabezar la lista. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Y la medalla de oro de Navarra de este año viene con polémica e incluso se ha convertido ya en una cuestión política. La oposición parlamentaria, salvo el Partido Popular, no quiere saber nada de otorgarla a Huarte y Urmeneta, a quienes vinculan con el franquismo, más allá de su contribución a la industrialización de Navarra. Pues sí que hubo más industria en Navarra, pero era en un régimen dictatorial donde en muchos casos aprovecharon las relaciones con el dictador. Por ir en contra del gobierno creo que se ha ido demasiado lejos, poniendo por medio a personas que nada tienen que ver en la batalla política que hay en estos momentos en Parlamento. Pues de hipocresía, ha calificado la respuesta de la oposición la presidenta Barcina. Luego lo escuchamos todo. Les vamos a contar también la historia de un hombre con suerte. Perdió un sobre con mil euros que había sacado del banco para hacer un pago. Alguien lo recogió y dio aviso a la policía. Una cámara de videovigilancia permitió encontrar al propietario del dinero. Les contaremos la historia. Bueno, el rey don Felipe recibe en el Palacio de la Zarzuela una representación del Círculo de Empresarios Navarra fincados en Madrid. Una representación de 10 empresarios que han charlado con el monarca durante 45 minutos. Más del 50% de los ingresos de la Iglesia llegan de las aportaciones de los fieles. Ingresó más de 20 millones de euros el pasado año, los que casi 11 fueron aportados por los fieles. Descontados los gastos, la Iglesia arroja un déficit cercano a los 400.000 euros. Y el misterio de Obanos, camino de desaparecer si no se encuentra financiación. Un bien declarado de interés cultural que el próximo año celebra su 50 aniversario y para el que la fundación que lleva su nombre reclama fondos para celebrar la representación. Pues es una diva noche, un paso hacia su salvación y pervivencia. Los compromisarios decidieron dar su patrimonio al gobierno de Navarra para saldar la deuda. Una opción que recogieron los votos afirmativos de la gran mayoría de los 186 socios que participaron. Ahora la propuesta debe ser aprobada también en el Parlamento. Entraba en juego eh, el aspecto económico que bueno, es lo racional pero también el aspecto anímico de desprenderte de un patrimonio que ha costado tanto esfuerzo. Yolanda Barcina ha reaparecido este viernes en un acto público después del anuncio del lunes por el que cerraba la puerta a ser la candidata de UPN. Ahora es el debate interno sobre la posibilidad de realizar primarias lo que está sobre la mesa y que la propia Barcina zanja acudiendo al reglamento del partido. Cuatro días después de su anuncio, Yolanda Barcina ha reaparecido en un acto público y lo ha hecho bajo la sombra de algunas voces discordantes dentro de su partido que piden elecciones primarias para buscar a su sucesor. Unión del Pueblo Navarro tiene unos estatutos aprobados y vamos a cumplir los estatutos que se aprobaron en el Congreso y, y no se recogen las primarias, se recogen otro proceso participativo pero no el de primarias. Y entre los posibles sucesores, la senadora de UPN, Amelia Salanueva, quien ya ha manifestado además la posibilidad de presentarse, se alza como defensora de un sistema más participativo sin contradecir los estatutos regionalistas. Otro de los nombres que figuran en esas quinielas, Alberto Catalán, ha asegurado en redes sociales que todavía tiene tiempo para pensárselo. Quien se ha llevado a cabo esta reflexión ha sido el actual consejero de Políticas Sociales. Yo no voy a presentar mi candidatura. Tenemos tantos problemas y tantas ocupaciones en el Departamento de Políticas Sociales que créanme que no he tenido ni un solo segundo para plantearme en absoluto la posibilidad de ser candidato a, 
a, a la presidencia. Sobre la mesa también se plantea la posibilidad de una bicefalia que pueda surgir al continuar siendo ella presidenta del partido y otra persona el candidato a la presidencia, un aspecto que no preocupa a Barcina en estos momentos. Me encantaría que hubiese esa bicefalia porque eso quiere decir ya que están dando por hecho que el próximo presidente es de UPN. Y ya veremos, a ver, luego el tema este de la bicefalia será menor, lo arreglaremos entre esa persona y yo, pero seguro, sí o sí. Pero para llegar a ese momento todavía tienen que abrirse y concluir el plazo de presentación de las candidaturas. La presidenta Barcina, que también se ha referido a la polémica surgida tras el anuncio de la medalla de oro de Navarra que va a recaer en el programa de industrialización y que van a recoger los herederos de Huarte y Urmeneta. Con casi toda la oposición en contra, Barcina insiste en que se premia el proceso. No hay mayor hipocresía que no considerar los méritos de una persona o de unas personas por el tiempo en el que han nacido. Estamos hablando de 50 años de la industrialización de nuestra comunidad de Navarra. ¿Cuántos puestos de trabajo han creado? ¿Cuánta riqueza se ha creado para todos los navarros? Navarra pues es distinta por las decisiones que tomaron varias personas y ahora van a recoger ese reconocimiento sus descendientes. Pues la mayoría del Parlamento ha pedido que no se entregue esa medalla de oro a Huarte y a Urmeneta y que sea para las víctimas del franquismo. Dicen que los galardones deben representar valores democráticos y critican que se quiera entregar a quien estuvo vinculado con la construcción del Valle de los Caídos. Es la medalla de la polémica. Polémica porque la mayoría parlamentaria, todos los grupos excepto UPN y PP, exigen que no se conceda a Huarte y a Urmeneta, los impulsores de la industrialización en Navarra. PSN, Bildu, Aralar, Izquierda, Esquerra y Gueroabay consideran que el Ejecutivo ha hecho utilización ideológica del premio. No voy a negar que gracias también a la labor de entonces de los dos premiados, pues sí que hubo más industria en Navarra, pero era un régimen dictatorial donde en muchos casos aprovecharon las relaciones con el dictador para poder llegar esa industria aquí a Navarra. Vemos que es un insulto a la ciudadanía de Navarra, es un insulto a la memoria histórica y es un insulto a las víctimas del, del franquismo. Esto nos parece que, que ni es el momento ni ayuda eh, a la reconciliación en un momento que tenemos que caminar en un sentido contrario. Que hay otros sujetos, otros agentes que seguro que que se merecen más o, o digamos o los entendemos por lo menos más adecuados que, que estos premiados. ¿no? Por eso piden que la medalla se conceda a las víctimas del franquismo. Es un momento especial eh, tras la aprobación de la ley de memoria histórica para conceder precisamente la medalla de oro a esas 3.400 personas asesinadas en Navarra. Populares y regionalistas reprochan al resto de grupos su rechazo a la concesión de la medalla. Por ir en contra del gobierno creo que se ha ido demasiado lejos poniendo por medio a personas que nada tienen que ver en la batalla política que hay en estos momentos en el Parlamento. Se sacan determinados temas que yo creo que nada tienen que ver con el, con el motivo del galardón y en definitiva yo creo que se busca una, una polémica que es estéril. La declaración institucional ya está registrada en el Parlamento y se debatirá el lunes. Los firmantes proponen también que se revise el procedimiento para la concesión de estas distinciones y se articulen otros medios participativos y abiertos. Pues Izquierda Esquerra ha registrado, registró ayer en el Parlamento una propuesta de ley que ha presentado esta mañana ante los medios de comunicación para reconocer y reparar las víctimas políticas provocadas por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Para ello proponen la creación de una comisión de investigación que esclarezca los casos ocurridos en la comunidad foral para su reparación económica y psicológica. Aseguran que con esta ley esperan cerrar el ciclo para que todas las víctimas tengan reparación, memoria y justicia. Ahora pasará a debate en tramitación ordinaria. Nosotros lo hacemos desde una posición nítida de los derechos humanos. Queremos impregnar la cultura política, queremos impregnar la cultura pública eh, desde los derechos humanos. No pretendemos, sacando a estas víctimas, no pretendemos ni justificar, ni entender, ni comprender el ejercicio de otras violencias. Todo lo contrario, actuando así, actuando con justicia, actuando con sensibilidad, creo que avanzaremos y fortaleceremos la deslegitimación social del uso de la violencia. El vicesecretario de la Organización y Electoral del Partido Popular visitó ayer la gestora de los populares navarros. Allí felicitó el trabajo realizado por conseguir que el Partido Popular en la comunidad foral sea considerado un partido de gobierno también preguntado insistentemente sobre el nuevo escenario que se abre tras la decisión de Barcina de no concurrir a las próximas forales. Floriano pidió que se le preguntara de otros asuntos. Yo creo que en tanto ellos no decidan cuál es el rumbo que quieren tomar, eh, yo creo que el único partido 
referencia del centro derecha en Navarra es el Partido Popular. Nosotros no fuimos los que rompimos un pacto con, con, con el Partido Popular en su, en su momento ¿eh? y decidieron apoyarse en el Partido Socialista. Nosotros no fuimos los que hicimos eso. Venga, por favor, creo que ya he respondido a esta cuestión. Más cosas. Ya, pues ya, ya he respondido a esta cuestión. Más cosas. Bueno, pues esas palabras de Floriano han tenido respuesta en UPN. Carlos García Danero y la propia presidenta Barcina aseguran que el rumbo de su partido está muy claro desde hace 35 años. Es verdad que el Partido Popular en estos momentos piensa que Navarra es una comunidad de régimen común que lleva, vemos que lleva tiempo, que parece ser que no cree tanto en el régimen foral. Lo que también tiene que saber el señor Floriano, que aquí no ha dimitido la presidenta de Unión del Pueblo Navarro, que sigue siendo la misma, y el que se ha dimitido es el presidente del Partido Popular. Hay últimamente muchas personas que desde Madrid no conocen la realidad de Navarra. Unión del Pueblo Navarro lleva una trayectoria clara durante muchos años. Bien, y tenemos ya una nueva, dos nuevas enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales de Navarra que se añaden a la que ya presentó la semana pasada el Partido Socialista. Hay que sumar las que han presentado tanto Guero Abay como E.H. Bildu, según los parlamentarios de esta última coalición. El Ejecutivo de UPN actúa de modo irresponsable al volver a remitir al Parlamento unos presupuestos miméticos, dicen, a los que ya fracasaron con anterioridad. Y Guero Abay, por su parte, argumenta que no se dan las condiciones de confianza política para respaldar las cuentas del Gobierno, poniendo de manifiesto las dudas Insisto, que tienen en para la consecución de ingresos previstos. El Ministerio de Urbanos necesita ayuda. Esta mañana los representantes de esta obra, que el próximo año cumplen 50 años, han acudido al Parlamento para pedir respaldo económico e institucional que garantice su futuro. Aseguran desde la Fundación que las dificultades económicas que soportan les están asfixiando y no pueden hacer frente al préstamo hipotecario del local que emplean para, entre otras cosas, guardar todos los trajes de la representación. Todos los parlamentarios se han mostrado dispuestos a incluir una partida para su conservación, para su mantenimiento, aunque no han especificado cómo. Aún así, los parlamentarios han coincidido con el director de la Fundación en que es muy importante su valor cultural, tanto para Obanos como para Navarra. Sí, quiero plantear una cuestión concreta. No voy a manera... Estaba pensando si a veces nos convendría reconvertirnos y en lugar de ser una fundación con objetivos culturales y sin ánimo de lucro, a lo mejor transformarnos en equipo de fútbol o en autopista, a ver si alguien nos rescata y nos, nos saca de esta situación. El año que viene hará 50 años del estreno y queremos que sea motivo de celebración, aunque no sabemos si podremos que lo sea, porque nuestra situación económica es realmente mala y es asfixiante. La Fundación no tiene unos ingresos fijos, ese es el problema, no tenemos unos ingresos que podamos hacer frente a ellos. Esto se hizo hace años, la situación económica era muy diferente, se podía acometer todo, pero ahora pues estamos, como todo el mundo, como bien saben, en crisis. Nuestros hijos no son pollos. Bajo ese lema, las familias del Colegio Público de Sarriguren han vuelto a salir a la calle para reivindicar una educación digna. Necesitan, dicen, la construcción de un nuevo centro y no solo una ampliación del actual, que es lo que les propone el Gobierno Foral. Justifican que este municipio cuenta ya con 13.000 habitantes y suman unos 500 nacimientos al año. Estas circunstancias afirman provoca que el colegio esté saturado. Actualmente tenemos un solo colegio con una capacidad de alrededor de unos 600-700 niños, pero estamos ahora mismo mil. El equipo directivo, los profesorados, el defensor del pueblo, eh, los padres, todo el mundo, a Gobierno Navarra, incluso sus propios técnicos, le dicen que, que en Sarreguren se necesita más espacio porque necesitamos y requerimos una, eh, una educación pública de calidad. Estamos completamente hacinados y bueno, no somos pollos. Tras la crítica de la Plataforma de Entidades Sociales a los recortes en el presupuesto destinado a políticas sociales, hoy el consejero allí ha dicho que el Ejecutivo ha primado que los recursos lleguen a las personas. Se han reducido, efectivamente, en partidas que supongan mantener estructuras. Lo que se ha incrementado, por, ciento, por ejemplo, en un 155% ha sido la, la, la dotación para la renta de inclusión social. Por lo tanto, lo que hemos primado el Departamento de Políticas Sociales es, es que los recursos llegan realmente a las personas y realmente a través de los cuidados directos de las personas. Y por lo tanto, hemos puesto también eficiencia, eficiencia en el, en el, en el presupuesto. Pues el pasado año los fieles de la Iglesia en Navarra aportaron casi 11 millones de euros, que es un 51% de los ingresos de esta institución en total. La diócesis Navarra ingresó más de 20 millones el pasado año y sus gastos ascendieron a los 21,1, lo que supone un déficit de casi 400.000 euros. Respecto a 2012, la institución ha visto reducidos sus ingresos en casi 300.000 euros y las aportaciones bajaron en casi 200.000. Según han explicado esta mañana... 
En Pamplona, la Iglesia Navarra tiene un déficit estructural causado por la imposibilidad de las parroquias de hacer frente a las prestaciones para nuevas construcciones y obras de restauración. 40 personas en riesgo de exclusión social se emplearán para desarrollar varios proyectos medioambientales en diferentes puntos de Navarra. El Gobierno y la Obra Social de la Caixa han firmado la continuidad de un convenio con el que se pretende apoyar la entrada al mundo laboral de estas personas y además mejorar, entre otras propuestas, el embalse de las cañas, los senderos del Parque Natural de Urbasa o la Cañada Real de Milagro. Se trata de una actuación que se va a desarrollar el próximo año y que tiene un presupuesto de 350.000 euros. Se unan dos valores que siempre han estado en el ADN de, de Caixa, eh, como son el cuidado del medio ambiente en primer lugar y las acciones vinculadas con, con el empleo de aquellos que más necesidad tienen de ser capaces de, de llegar a obtener un, un empleo. ¿no? Ambos plenamente compartidos por este, por este Gobierno. Y la economía social se trata de un sector a medio camino entre el privado y el público. Hoy ha celebrado un día y lo han hecho con una conferencia en una de estas empresas en las que se ha destacado que en el tercer trimestre del año las factorías de la economía social crearon casi el 40% del empleo del sector privado en Navarra. Estas sociedades tienen previsto cerrar el año con una facturación de 700 millones de euros y unas aportaciones por valor de 210 millones. Pues esta mañana el rey don Felipe ha recibido en el Palacio de la Zarzuela 10 representantes del Círculo de Navarra, una recepción a empresarios navarros afincados en la capital de España. A las puertas de la Zarzuela se encuentra Carmen Ansote y adelante Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes Ricardo, hasta 45 minutos ha dedicado el rey don Felipe a atender a la Junta Directiva del Círculo de Navarra. Durante este tiempo, aquí en el Palacio de la Zarzuela, Joaquín Villanueva nos ha contado que ha podido darse cuenta del profundo conocimiento que tiene don Felipe sobre la comunidad foral, no solo en lo que se refiere a actualidad política, sino también a la actividad empresarial que se desarrolla en la comunidad. Además, durante este primer encuentro con el monarca nos ha dicho que ha podido darse cuenta de que la figura del rey es impecable. Conoce perfectamente todo lo que es la, la situación entre los partidos constitucionalistas y los partidos, digamos, de corte nacionalista. Conoce perfectamente la influencia que puede tener eh, en las próximas elecciones la postura que tome Podemos. A él le ha llamado la atención que, bueno, pues que hayamos conseguido poner ya 180 personas y poner una serie de comités que ya están funcionando solo en un año y medio de vida. Puede que a veces nos, sistamos, nos sintamos vigilados por, por ellas, pero en esta ocasión ha merecido la pena gracias a la Cámara de Seguridad de un hotel de Pamplona y sobre todo a la honradez de quien se encontró un sobre con mil euros y decidió devolverlo. Les vamos a contar cómo fue esta historia que hoy hemos conocido y que acaba con final feliz. Son los ojos que todo lo ven. Nos rodean y prudentes vigilan cada paso, cada movimiento. Precisamente esta cámara de seguridad del Hotel Yoldi en Pamplona ha resuelto bien su trabajo porque no solo ha devuelto la sonrisa, sino también el sobre con mil euros a la persona que se lo olvidó en los servicios de la cafetería. Vino un señor preguntando por un sobre, le dije que no, no había recogido ningún sobre. Me dijo, pues es que está en el baño y me he dejado ahí el sobre. El día siguiente apareció la policía que habían entregado un sobre en comisaría con mil euros. Claro, nuestro disgusto fue no poder ayudar a esta persona y además con un poco nos queda la inquietud que él piense que ha sido el hotel quien se queda el dinero. Sin embargo, ese hombre de unos 60 años que ya daba por perdido el dinero no sabía que alguien lo había recogido y lo había entregado a la policía. Así, los agentes comenzaron la investigación, preguntaron a las sucursales de entidades bancarias próximas al lugar y analizaron las imágenes de este hotel del centro de la ciudad. Tras todas estas indagaciones hacen que la historia tenga un final feliz y todo ello gracias a esa persona que pese a la situación económica, nada más hallar los mil euros, se presentó en la oficina de denuncias de la Policía Nacional. La honradez es la honradez. Pero el que lo perdió también está en crisis, estará en crisis, entonces tendría que devolverlo. Está bien hecho, una persona formada, oye no es mío, no lo devuelvo. Ya ven una historia de despistes y final honrado. Y un asunto más, antes del de deporte en el Día Mundial, la lucha contra la diabetes en Navarra, según los especialistas, se calcula que existen alrededor de 40.000 personas que la padecen, pero que todavía no lo saben. Así que con motivo de este día se ha puesto en marcha una campaña para la detección precoz hasta el día 28 de noviembre. En algunas farmacias se va a poder realizar prueba de glucosa para conseguir frenar esta enfermedad que alcanza en el mundo a en torno a 250 millones de personas. Un elevado número que provoca que entre el 5 y el 10% del presupuesto sanitario mundial se destine a esta enfermedad.
En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Los socios de Osasuna decidieron anoche desprenderse del Sadar y de Tajonar para hacer frente al pago de la deuda con Hacienda. Ahora los partidos políticos van a tener que aprobar una ley en el Parlamento para aceptar este proyecto que saldaría las deudas del club. 186 socios participaron en la votación más trascendental del club, la mitad de los convocados. La propuesta de la gestora recibió el respaldo mayoritario, por encima de los dos tercios necesarios para la enajenación de terrenos, como ordenan los estatutos. Una decisión que los compromisarios entendieron como inevitable. No tenemos otra solución. Yo creo que en estos momentos, y además con la premura de tiempo que hay, es que nos vemos obligados a dar por bueno el acuerdo que de esta manera salvaría la continuidad y la viabilidad de Osasuna. Porque sin patrimonio realmente es verdad que solventamos una situación, pero es verdad que nos quedamos mmm, como nos quedamos. Porque eh, entraba en juego eh, el aspecto económico que bueno, es lo racional, pero también el aspecto anímico de desprenderte de un patrimonio que ha costado tanto esfuerzo y que, aunque seguiremos estando en él, ya no vamos a ser los propietarios. ¿no? Osasuna entrega su patrimonio para paliar buena parte de la deuda con Hacienda. El resto, hasta completar 53 millones de euros, se hará en metálico. La ley contempla que el club hará uso de Tajonar y el Sadar, aunque ya no será su propietario. No hemos querido hacer una quimera. Hemos dicho, estamos en segunda división y con las condiciones de segunda división. Y tenemos que hacer que quien esté en este club gestionándolo, si lo hace correctamente, podrá, podrá subsistir todos y cada uno de los ejercicios posteriores. La proposición de ley se debatirá en el Parlamento a finales de noviembre. Y si se aprueba, el Gobierno y Osasuna firmarán el documento de transmisión del patrimonio en favor de la Hacienda para los próximos 30 años. En lo estrictamente deportivo, Osasuna se entrena esta tarde por última vez antes del choque de mañana ante la Ponferradina. El conjunto de Urban se ejercita puerta cerrada en el estadio del Sadar. Al término de la sesión se espera que el técnico polaco facilite la lista de convocados en la que tendrá que incluir a más jugadores del filial de los habituales por culpa de las numerosas bajas entre internacionales y lesionados que padece el primer equipo. Y las federaciones deportivas y el Departamento de Políticas Sociales han reanudado las conversaciones para dar solución a las subvenciones que reciben. Por eso se ha cancelado el acto de protesta previsto para mañana sábado. Y que la convocatoria del 2015 favorezca realmente el deporte cantera, el deporte base, que es lo que desarrollan las federaciones. Y ahí, desde el principio, hemos estado con propuestas concretas y ayer llegamos hasta 10 propuestas concretas. 10 pasos que ha avanzado el Gobierno de Navarra para que las federaciones den un paso más y lleguemos por fin a, a, esa, a esa negociación y a ese pacto final. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. 250 estudiantes de diversos institutos navarros se han convertido hoy en actores improvisados durante el desarrollo de las dos funciones de la obra Dominic Public, de performance y artista del performer y el artista catalán Roger Bernat, una performance diferente, sin actores, a través de unos auriculares en los que los alumnos han escuchado una serie de preguntas y poco a poco la historia ha ido terminando siendo una ficción en la que han interpretado diferentes roles. La obra está organizada dentro del Festival Inmediaciones 2014.
Y la Orquesta Sinfónica de Navarra ofrece su cuarto concierto de la temporada en Baluarte, lo hizo ayer jueves y hoy viernes más. En esta ocasión todo lo recaudado irá en beneficio de la infancia más desfavorecida en la que trabaja UNICEF Navarra, un concierto que cuenta además con la Orfeón Pamplones y con su escolanía, en, en donde la infancia es la protagonista. Con estos sonidos, con estas imágenes que se van a repetir hoy, les dejamos más información a las ocho y media de la tarde.